ഒരു ബോട്ടില് പാഡി ഫീൽഡിന്റെ നടുക്കാണ് വന്ന് ടെന്റ് അടിച്ചത് ഈ ബോട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോ സുനാമി ഉണ്ട് അതാണ്ട് നൈൽ റിവറിൽ നിന്ന് കയറിയതാണ് ആ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ നൈൽ റിവർ ഞാനിപ്പോ നിക്കുന്ന സ്ഥലം ഇതെന്ന് പറയുമ്പോ ഡൊങ്കോള എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് നോർത്തേൺ സുഡാനിന്റെ ക്യാപിറ്റൽ ആയിട്ടുള്ള ഡൊങ്കോളയുടെ അടുത്തുള്ള ഒരു പാടത്തിന്റെ സ്ഥലത്താണ് നമ്മൾ വന്ന് ടെന്റ് അടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാനും എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടുമുണ്ട് പുതിയ പ്രഷർക്കായിട്ട് മാത്രം പറയുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇനി രാവിലെ ക്യാമ്പ് അഴിച്ചു മാറ്റി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം അതുകൊണ്ട് അവിടെ കുറെ ആളുകളൊക്കെ പണിയെടുക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ ഹിമാറുണ്ട് അവിടെ ഒരു ആളുണ്ട് പുള്ളിക്കാർ അവിടെ നിന്ന് പണിയെടുക്കുകയാണെന്ന് അവിടെ അവിടെ പശുക്കളും അവിടെ നിന്ന് ആണ്ട് ഹിമാറൊക്കെ ഉണ്ട് കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ നൈൽ നദിയുടെ തീരം താണ്ട് ഹിവിന്റെ അടുത്തായിട്ടാണ് നമ്മൾ ടെന്റ് അടിച്ചത് ഇത് പോലീസിന്റെ ഏരിയയാണ് ഈ കാണുന്നത് പോലീസിന്റെ ഏരിയയാണ് ഇന്നലെ ഒന്ന് പോലീസ് നമ്മളെ അടുത്ത് പറഞ്ഞായിരുന്നു അതാണ്ട് ആ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ ബോട്ട് ഞാൻ ഇനി ഒന്ന് തിരിച്ച് അങ്ങോട്ട് പോട്ടെ ഞാനൊന്ന് നാട് കാണാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങിയതാണ് രാവിലെ ആയപ്പോ താങ്ക് യു നമ്മളിവിടെ നൈൽ വന്നിട്ട് താണ്ട് പല്ലിക്കാനും കുളിക്കാനും ബ്രഷ് ചെയ്യാനൊക്കെ തുടങ്ങി ഞാൻ ഓൾമോസ്റ്റ് ഇവിടെ ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏതാണ്ട് പോയി കുക്ക് ചെയ്യണം വല്ലോ ആഹാരം ഉണ്ടാക്കി വല്ലോ കഴിക്കണം കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി കഴിച്ചില്ല കേട്ടോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പിന്നെ ഭയങ്കര ലേസി ആയിരുന്നു കുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഭയങ്കര ലേസി ആയിരുന്നു ഇനി പോട്ടെ ഓട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കുറച്ച് ഓട്സ് ഒക്കെ ഇവിടെ തറയിൽ വീണിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ താണ്ട ഒരു ബ്രോ ഉണ്ട് ഹായ് ബ്രോ ഹൈസ്കൂളിൽ പുള്ളിക്കാരൻ സ്കൂളിൽ പോയിട്ട് വന്നേന്ന് തോന്നുന്നു ബുക്കൊക്കെ കണ്ടില്ലേ പുള്ളിക്കാരനാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ടെൻറ്റ് അടിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടുത്തെ ഒരു അടുത്ത് താമസിക്കുന്ന എവിടെയാണ് കേട്ടോ നമ്മളിങ്ങനെ പാക്കൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കഴിച്ച് ഇനി റെഡി ആയിട്ട് വേണം ആക്കാൻ ഇതൊക്കെയാണ് കേട്ടോ ബോട്ടിൻ്റെ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് ഭാഗങ്ങളാണിതോ ഈ കാണുന്ന നല്ല ബോട്ടിൻ്റെ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് ആണ് ഇത് ബോട്ടിൻ്റെ വാഷ്റൂം ആണ് അത് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് ബോട്ടിൻ്റെ വേറെ എന്തോ സംഭവങ്ങളൊക്കെയാണ് ഫുഡൊക്കെ കഴിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് മധുരം ഇല്ലാത്ത ഓട്സ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമല്ല പക്ഷെ എന്നാലും കൊള്ളാം കുഴപ്പമില്ല ഓ കഴിക്കുന്നു നോക്കട്ടെ എങ്ങനെ ഉണ്ടോ നോക്കട്ടെ സുഡാനീസ് മധുരം കഴിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഇതിൽ ഇട്ട് ഷുഗർ ഇല്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ വിട പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങുവാണ് വീട് പറയുകയാണോ ഞാൻ മിസ് ചെയ്യുന്നു എന്റെ ബോട്ട് വീടേ അതാണ്ടേ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഇവിടെ വരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ സ്റ്റേ ചെയ്ത സുനാമിയിൽ തീരത്തടിഞ്ഞ ഈ ബോട്ടില് വിസിറ്റ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് അയ്യോ എന്റെ പേര് അവിടെ എഴുതി വെക്കാൻ മറന്നുപോയി അപ്പൊ ഞാൻ ഇനി നടന്ന് ഞാനിന്റെ തീരത്ത് കൂടെ പൂവുകളൊക്കെ കണ്ടോ ഇവര് പരമ്പും ആഹാരമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഇവര് ഞാനിന്റെ ബീച്ച് സൈഡിലോട്ട് പോവുക പരവതാനിയൊക്കെ വിരിച്ചിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കും ഈ സൗദിക്കാരെയും ഇറാനികളും ഇപ്പൊ അല്ലെ ഈ പ്ലേസ് കേട്ടോ ഇതാണ് നമ്മുടെ നൈൽ ബീച്ച് വാ ഇറ്റ്സ് അമേസിംഗ് പ്ലേസ് യാ ഈ കാണുന്ന സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് ക്യാമ്പ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റിയ സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ ഇതാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പല്ലിയക്കാൻ പോയപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് കാണിച്ചത് അതുകൊണ്ട് കുറേ പേര് പോകുന്ന കേട്ടോ പാത്രവും ഇതും എല്ലാം ആയിട്ട് പോവുകയാണ് ഇവിടെ ഇത് പരിപാലിക്കുന്ന ആളാണോ ഈ കാണുന്നത് അതാണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ ഒരു ഹട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് അടിപൊളി കേട്ടോ അവർ നമ്മളെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അങ്ങോട്ട് പോകാൻ അസ്സലാം വലൈക്കും കൈഫൽ ഹാലാഗ് തമാം തമാം ഇതാണ്ടേ ഹായ് 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 ഹലോ ഹായ് ഇവരൊക്കെ ഭയങ്കര ഇതായിട്ട് നോക്കുക പുള്ളിക്കാരം നമുക്ക് ലെമൺ ഓഫർ ചെയ്യുവാണ് കേട്ടോ ഓ താങ്ക് യു ഇതാണ്ട് ഓ സവാള ഇപ്പൊ പറിച്ചോണ്ട് വന്നതാണെന്ന് തോന്നുന്നു പുള്ളിക്കാരൻ ഡയറക്റ്റ് അയൽ നദിയുടെ തീരത്ത് ഫുള്ള് കൃഷികളാണ് കേട്ടോ അതാ മുഴുവൻ കൃഷിയാണ് അത് നമ്മുടെ വെണ്ടയ്ക്ക കൃഷിയാണ് പിന്നെ ആ കാണുന്ന എന്ത് കൃഷിയാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഫുള്ള് ഇതുപോലെ നൈലിൽ നിന്ന് വെള്ളം വലിച്ചെടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ പമ്പ് ഓരോ ചാലുകളിലാക്കി അവരാവശ്യം തോറും വിടും അങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ ഈ പരന്ന് കിടക്കുന്ന കൃഷിയെല്ലാം അങ്ങോട്ട് നമ്മുടെ കൈതണ
ഒട്ടാവാടി അറിഞ്ഞോടാത്ത കുട്ടിയാണ് കേട്ടോ ഡൂണ്ടും കുട്ടിച്ചാത്ത ഡോം എന്തോ ഭാ ഇതിന് അബ്രാക്ക ഡ്രബ്ര പറഞ്ഞിട്ട് അത് ആയില്ല കേട്ടോ ഡൂണ്ടും കുട്ടിച്ചാത്ത ഡോം ഡൂണ്ടും കുട്ടിച്ചാത്ത ഡോം ഡൂണ്ടും കുട്ടിച്ചാത്ത ഡോം മാജിക് യുനോ ഫുള്ള് താണ്ട ഇതുപോലത്തെ തൊട്ടാവാടിയാണ് കേട്ടോ വേറൊരു പ്രത്യേകത നമ്മൾ തൊട്ടാവാടിയാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ കാട്ട് മറ്റേ സാധനമാണ് വെണ്ടയ്ക്ക അന്ന് കിടന്നതാ നമ്മൾ പാലത്തിൻ്റെ അടുത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി പാലത്തിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് കയറി ഹിറ്റ് ചെയ്യണം ഓ ബാഗ് കൊണ്ട് വയ്യ കേട്ടോ ഭയങ്കര വെയിറ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു കരിമ അങ്ങനെ നമ്മള് താണ്ട ഈ ഒരു ചെറിയൊരു കാറിൽ ലിസ്റ്റ് അടിച്ച് താണ്ട ഇങ്ങനെ ലരിങ്ങിക്കൂട്ടി ഇങ്ങനെ പപ്പടം പോലെ ഇരിക്കുവാണ് നമ്മളെ ഏതോ ഒരു വില്ലേജിലോട്ട് കൊണ്ടുപോവാണ് പുള്ളിക്കാരന്റെ വീട്ടിലോട്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നത് ഇത് ഈ കാണുന്നത് നമ്മുടെ നൈലിന്റെ ഇപ്പുറത്ത് വശത്താണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ടെന്റ് അടിച്ചത് നൈലിന്റെ അപ്പുറത്ത് വശത്തായിരുന്നു പുള്ളിക്കാരി പുള്ളിക്കാരിയുടെ സ്ഥലം പറയാത്തതിന്റെ കാരണം പിന്നെ അറബിയിലെങ്കിലും സംസാരിച്ച് സംസാരിച്ച് വരും റസ്റ്റോറന്റിലോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ കാണുന്നതാണ് റെസ്റ്റോറന്റ് ഹായ് ഫത്തൂർ ഓ ഫത്തൂർ ഫത്തൂർ മാഫി മുഷ്കിൽ full full okay maybe full full okay adas full adas adas laham ah cake undallo hukka adade idakke aanu to bread idu pollinte velavulla bread aanu nammal endakke edanda ibada enda idu enda do idu mutta aanu to mutta aano naarige aano onnu manasilavunnilla idu enda ഇത് മീനാണോ ഇത് എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല ആ ഇത് നമ്മുടെ സവാള ആയിരുന്നു ഇട്ടേക്കുമാണ് ഇവിടെ താണ്ടേ ഇന്ത്യൻ സിനിമയാണോ ഈ കാണുന്നത് കരയുന്നു കേട്ടോ ഫുള്ള് ഇന്ത്യൻ ഡ്രാമ പാകിസ്ഥാനിയൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ആളുകൾ എന്തൊക്കെ കഴിക്കുന്നത് ഹായ് സ്ഥലമലേക്കും തമാം തമാം ഇവിടെ എന്താ അവര് കഴിക്കുന്നത് അതസ് ഇത് അതസും പിന്നെ നമ്മുടെ വെണ്ടയ്ക്കയുടെ കറിയാ പുള്ളിക്കാരൻ എന്തോ പയറ് ഉറക്കം ഉണ്ട് കേട്ടോ കൊണ്ടുവന്നത് അതിന്റെ കൂടെ കുറച്ച് ബ്രെഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇന്ന ഒരു സാധനം കൂടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് സ്പൈസി ആണ് കേട്ടോ ഭയങ്കര സ്പൈസി ആണ് ഞാനൊന്ന് തൊട്ടോക്കട്ടെ ഇന്നലെ ഞാൻ കഴിച്ചു മടുത്തു നമ്മളെ മെയിൻ റോഡിലോട്ട് കൊണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ശുക്രൻ ഹബീബേ അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്റെ സ്റ്റൈൽ ആണല്ലോ ഇങ്ങനെ നെഞ്ചത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വെക്കുന്നത് അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്റെ ഇതാണ് കേട്ടോ ഒക്കെ നിന്ന് ഫുള്ള് ചെക്കിങ് ആണ് കേട്ടോ ഫുള്ള് അവരൊക്കെ നമ്മൾ നമ്മളോട് ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്തു ഓക്കെ വഴി മാറിയിരിക്കാനാണ് കേട്ടോ ലോറികളൊക്കെ വരുന്നുണ്ടല്ലോ ഇത് താണ്ട എന്തോ വൈകുന്നത് ഓരോ വണ്ടികൾ പോകുന്നു ചേട്ടാ ചേട്ടാ അയ്യോ ആ വണ്ടി പോയെങ്കിൽ പറന്നു പോവായിരുന്നു കേട്ടോ ഇവിടെ കുറെ നേരമായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ആരും നിർത്തുന്നില്ല ഈ വണ്ടിയൊക്കെ ഇനി വൈകുന്നേരം അരിമിന് ശേഷം പോകുന്നതാണ് പറഞ്ഞത് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക് യു ശുക്രൻ ശുക്രൻ അടുത്ത പുള്ളിക്കാരെ നമ്മളെ വന്ന് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് വിളിക്കുവാണ് കേട്ടോ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുവാണ് യെസ് ഫൈനലി നമുക്കൊരു വണ്ടിയിൽ ലിഫ്റ്റ് കിട്ടി ബൈ 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 വണ്ടിയിൽ കൂടുതൽ വെയിറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് അവര് വണ്ടി പുറകിലോട്ട് എടുത്തു പോവാണ് കക്കൂലിക്ക് ചോദിച്ചിട്ട് കൊടുത്തില്ല അങ്ങനെ താണ്ടെ വണ്ടി എടുത്തുകൊണ്ട് പോവാ കൈക്കൂലിയാണ് കേട്ടോ ഫുള്ള് പോലീസുകാർ ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം പത്ത് നൂറ്റി എഴുപത്തേഴ് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് പുള്ളിക്കാരൻ പത്തമ്പത് കിലോമീറ്റർ പോകുന്ന ഒരു ലോറി താണ്ട ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഈ കാണുന്നതാണ് ലോറി പുള്ളിക്കാരൻ ഒരു പത്ത് അൻപത് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് ഇനി അതിലോട്ട് തൽക്കാലം പോയി കയറാം കൊണ്ട് കയറുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ മെനക്കേട് അയ്യോ ഈ ബാങ്ക് കൊണ്ട് കയറട്ടെ ഉള്ളിലോട്ട് കേട്ടോ നമ്മുടെ ലോറി ഇതാ കിടില്ലേ നമ്മുടെ കതീജ അങ്ങ് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് ഇരിപ്പുണ്ട് ഇതാണ്ട് ഇവിടേക്ക് ഒരു സീറ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ എന്റെ അമ്മ ഫുള്ള് ചൂട് ഹായ് ഹബീബി ഹായ് ഹായ് ജസ്റ്റ് ഒരു ടു കിലോമീറ്റർ കൊണ്ടാക്കിയിട്ട് അതാണ്ട് അവർ ഇറക്കുവാണ് കേട്ടോ നമ്മളെ ഇവിടെ പുള്ളിക്കാരൻ അപമര്യാദയായിട്ട് പെരുമാറാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചു അപ്പം നമ്മൾ നല്ലതുപോലെ 
ചെറിയ എടുത്തു അപ്പൊ പുള്ളിക്കാരന് എനിക്കൊന്ന് പുള്ളിക്കാരൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞതാണ്ട് പുള്ളിക്കാരെ ഇവിടെ ഇറക്കി കേട്ടോ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നു എന്ന് അറിയില്ല ഇതാ വേണ്ട വണ്ടി നമ്പർ വണ്ടി നമ്പർ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോട്ടെ മരുഭൂമിയാണെങ്കിലും പലയിടത്തും കൃഷികളൊക്കെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഹെങ്ങ് ദൂരെ കാണുന്നില്ലേ ആ കാണുന്നത് മരുഭൂമിയാണ് കേട്ടോ ഈ മരുഭൂമിയാണ് നമ്മുടെ വെസ്റ്റേൺ സഹാറ വരെ അങ്ങ് പരന്നു കിടക്കുന്നത് അതായത് നോർത്തേൺ ആഫ്രിക്ക ഫുള്ള് പരന്നു കിടക്കുന്നതാണ്ട് ഈ മരുഭൂമി അങ്ങോട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ചെയ്ത് പോകുന്നതാണ് കേട്ടോ എന്നെ കണ്ടപ്പോ പേടിച്ചതാണെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ ഹലോക്കും അസലാം ണ്ടാ ഇപ്പൊ ഓടിച്ചു ഇപ്പൊ പേടിച്ചു പോകും കേട്ടോ അതോ ഓടുന്നുണ്ടോ ഹലോ ഹലോ ഹായ് ഹായ് ഇപ്പൊ ഒരു വണ്ടിയിൽ ലിഫ്റ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഹായ് ഒരു നാല് കിലോമീറ്റർ എങ്കിൽ നാല് കിലോമീറ്റർ വെറുതെ വിടണ്ടാ യാസ് ഓ നല്ല വെയിലായിട്ടോ ഇവിടെ നിന്ന് പൊരിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് നാല് കിലോമീറ്റർ വല്ലോ തണൽ കിട്ടോ നോക്കട്ടെ ഓക്കെ ഓക്കെ പുള്ളിക്കാരൻ ഫാമിലോട്ട് ഇത് കൊണ്ടുപോകാണ് പുള്ളിക്കാരൻ വിളിക്കുക ഒരു മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്പോട്ടിലാണ് ഏട്ടാ കൊണ്ട് നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇതാണ്ടെ നല്ല വെള്ളമൊക്കെ അതാണ്ട് ഇവിടെ ഫുള്ള് ഉണ്ട് ഏട്ടാ ഇവിടെ ഫുള്ള് ഇതാണ്ടെ കുടിവെള്ളമാണ് കാണുന്ന ബോട്ടിൽ ഫുള്ള് കുടിവെള്ളം അവിടെ താണ്ട് ഹിമാറിനെയൊക്കെ വെച്ച ഒരു പയ്യൻ തോണ്ടെ അവിടെ ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് ഇവിടത്തെ കൊറച്ച് ആട്ടിടയന്മാരാണ് കേട്ടോ നമ്മളെ അടുത്ത് വന്ന് സലാമൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവര് ആട്ടിനെയും കൊണ്ട് പോവാ പുള്ളിക്കാരൻ സൗദിയിൽ എന്തോ വർക്ക് ചെയ്ത് തോന്നുന്നു അന്ത ഷാഹുൽ സൗദി ദുബായ് ഒമാൻ കേരള മാലു കേരള ഓ പുള്ളിക്കാരൻ എന്താ എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ല ഇവിടെ കുറെ പേരുണ്ടല്ലോ മെറ്റൽ ഡിഗ അത് ഗോൾഡ് 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 സ്വർണ്ണപ്പണിക്കാരാണ് കേട്ടോ അതാണ്ടെ ഓ ഗോൾഡിന്റെ മെഷീനും കൊണ്ട് ഇതാ പോകുന്ന കേട്ടോ ഓക്കെ ഓക്കെ നമ്മളങ്ങനെ ഗോൾഡ് ഡിഗേഴ്സിന്റെ അവിടെ വണ്ടിയിൽ തന്നെ കയറി പോവാണ് ിൽ നിന്ന് ഏതോ പച്ചപ്പിലോട്ട് വന്നപ്പോ നമ്മുടെ വണ്ടി ഇവിടെ സ്ലോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ചായയൊക്കെ നമ്മുടെ ദാബ പോലത്തുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് വണ്ടി ശരിയാക്കുന്ന ചെറിയൊരു വർക്ക് ഷോപ്പ് പിന്നെ തന്റെ ചായയൊക്കെ കുടിക്കാനുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണെന്ന് തോന്നുന്നു എന്റെ മൂക്കൊക്കെ പോയി കേട്ടോ അയ്യോ കാറ്റടിച്ച് മൂക്ക് തുറക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഏട്ടോ നമ്മുടെ കഥയിലെ നായകന്മാര് സ്വർണ്ണ നിധിക്കാരാണ് ഈ കാണുന്നതെല്ലാം ഇതിൽ രണ്ടു മൂന്ന് പേര് സൗദിയിലൊക്കെ പണി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ അവിടെ കെട്ടിപ്പിടിക്കലും ഇതൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് അറിയാമെന്നുള്ള ആൾക്കാരാണെന്ന് തോന്നുന്നു അണ്ടാ ഇവര് കണ്ടില്ലേ ഇവര് നെഞ്ചത്ത് തൊട്ടിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇവരാക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാന പോലെ കണ്ടോ അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്റെ സെയിം രീതിയിലാണ് കേട്ടോ അങ്ങനെയുള്ള വെള്ളമൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അതാണ്ട് ഈ കാണുന്ന വെള്ളം അതാണ്ട് കുറെ ആളുകളുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ കുറെ പേര് ഇവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ അതാണ്ട് നമുക്ക് ചായയൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കോഫി കോഫി അല്ല സോറി ചായ ഷുഗർ ഇവർ വാരിക്കു വരും ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് മതി എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു അടിപൊളി സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ നല്ല തണലത്ത് ഇങ്ങനെ എന്നത് കണ്ടോ ഈ കാണുന്നതാണ് ഇവരുടെ മറ്റേ ഈ സാധനം കേട്ടോ അവരിപ്പൊ ചുരുട്ടി എടുക്കുന്നത് കണ്ടോ ഓ ഈ കാണുന്നതാണ് ഹിന്ദി അതോ ഹിന്ദി ഇന്ത്യക്കാരാക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണെന്നാണ് ആക്കുന്നത് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ പോയാ അവര് തണ്ടേ
ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരട്ടിയിട്ട് ഒറ്റ അടി എന്നിട്ട് അവര് ഇങ്ങനെ ആക്കുന്ന സംഭവം സംഭവമാണ് എന്നിട്ട് ആ ചുരുട്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ അകത്ത് വെക്കും അതാണ് പുള്ളിക്കാരെ ആക്കുന്നത് പിന്നെ അതിന്റെ സുഡാലിലെ കോഴിയൊക്കെ കണ്ടു കേട്ടോ നമ്മുടെ പൂവൻ കോഴിയും നമ്മുടെ പെൺകോഴിയും അതാണ്ട് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് അതിന്റെ പേക്കിൽ ലെമന്റെ കൃഷിയൊക്കെയാണ് അതുകൊണ്ട് ആ കാണുന്ന മസ്രയാണ് അവിടെ അല്ലോ അവര് അവിടെ വണ്ടി ഓടാക്കുവാണ് ചെക്ക് പോയിന്റിൽ നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് ചെക്ക് പോയിന്റിൽ അവര് ചോദിക്കുവാണ് കേട്ടോ നമ്മള് ഇവിടെ ഒരു പോലീസ് ചെക്ക് പോയിന്റിൽ ഇറക്കിപ്പിച്ചു അവര് നമ്മളെ അടുത്ത് വല്ല കൊറേയൊക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിച്ചു അപ്പൊ ഇല്ല അവരെ അല്ല നമ്മളെ ഒരാളെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് ഇവിടത്തെ പോലീസ് ചെക്ക് പോയിന്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതാണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഈ വണ്ടിയിലോട്ട് കയറുവാണ് ഷുക്രാൻ ഷുക്രാൻ ഫൈനലി നമ്മൾ റീച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ നമ്മള് ഇവിടെ ഉള്ള ഒരു ലോക്കലിന്റെ വീട്ടിലോട്ടാണ് കേട്ടോ വന്നത് കത്തീഗാഡ ഫ്രണ്ട് ആണ് അപ്പോൾ ലോക്കൽ നമ്മൾ സുഡാനി സോമിലോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ശുക്രാൻ ശുക്രാൻ നമുക്ക് ഇവിടെ ഏതാണ്ട് കഴിക്കാനായിട്ട് എന്തൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ പുള്ളിക്കാരൻ്റെ ഉമ്മായൊക്കെ വന്നിട്ട് നേരത്തെ ഷേക്കൻ്റെ ഒക്കെ തന്നായിരുന്നു കേട്ടോ എല്ലാ സ്ത്രീകളുമായും നമ്മുടെ അറേബ്യൻ കൾച്ചർ പോലെ അല്ല കുറച്ച് വ്യത്യാസമാണ് കരണ്ട് പിടിക്കുവാണ് കേട്ടോ കുട്ടികളുടെ അതെ ഇവിടെ ഫുഡ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ഒന്നോ എന്റെ പോ അടിപൊളി ഫുഡാണ് കേട്ടോ അതാണ്ട് ചോറ് ഇത് പഴങ്കല്ലി പോലത്തെ ചോറ് ഇത് അത് എല്ലാം ഉണ്ട് ഏണ്ട ഇതാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ ഹോസ്റ്റ് ബ്രോ സേ ഹായ് ഇതാണ് നമ്മുടെ അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ ആൻഡ് ബ്രോ വാട്ട്സ് യുവർ നെയിം അമർ അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ ബ്രോയും അമറും ആണ് കേട്ടോ ഈ കാണുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ റൈസ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് ഫസ്റ്റ് ടൈം റൈസ് ഇൻ സുഡാൻ മധുരമുള്ള റൈസ് ആണ് എല്ലാം പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം ഇത് നമ്മുടെ ബ്രെഡ് നമ്മുടെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ലേശ് എന്ന നമ്മുടെ ലേശ് ഇത് എന്തായാലും എരിയുള്ള ചട്ടിണി ആയിരിക്കണം ഇത് നമ്മുടെ റൈസ് ഇത് നമ്മുടെ പയറുകറി സലാഡ് ഓട്ടി സാർ സലാത്ത ഹാദ ഹാദ സലാത്ത ബി സവാദി സലാത്ത ബി സവാദി ഹാദ ഹാദ ഇസ്മ ഇസ്മ ഹാദ അതെല്ലാം കൂടെ ആയിട്ട് നമ്മൾ കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പോവാ ഈ ആ ഒരു ആകാശമൊക്കെ കാണാൻ എന്ത് മനോഹരം അല്ലെ ഈ കാണുന്ന ആകാശം കണ്ടപ്പോ നമ്മടെ ഇവര് പറഞ്ഞ എന്തോന്നോ ഇവിടെ കൊച്ചു പയ്യനെ കണ്ടല്ലേ ഹായ് ഹായ് നമ്മൾ ആ കാണുന്ന മലയിലോട്ടാണ് പോകുന്നത് അവിടെ ധാരാളം ആളുകൾ ആ മലമുകളിൽ നിൽക്കുന്ന കാണാം അല്ലേ ആ കാണുന്ന മലമുകളിലൊക്കെ ആളുകൾ പോയി നിൽക്കുകയാണ് കേട്ടോ വെള്ളിയാഴ്ച ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാരും അവിടെ പോയി പായം പിരിച്ചിരിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞതെന്ന് പറയുമ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ആകാശം കണ്ടാൽ ഇത് ഇന്നത്തെ ദിവസം ഫുള്ള് തണുപ്പായിരിക്കും എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് അതാണ്ട് ഇവിടെ കുറെ കുട്ടികളൊക്കെ ഇന്ന് കളിക്കുവാണല്ലോ അതാണ്ട് അവരിവിടെ നിന്ന് കബറിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഫുട്ബോൾ കളിക്കുകയാണ് ആ കാണുന്നത് കബറുകളാണ് കേട്ടോ മരിച്ചടക്കം ചെയ്തവരുടെ ഇതാണ് ഓട്ടയൊക്കെ പിടിച്ചിട്ട് അതാണ്ട് ആ കാണുന്ന മലമുകളോട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പോവുക മലയുടെ താഴെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ കാണുന്ന സ്ഥലത്ത് കണ്ടില്ലേ കുറെ ഇങ്ങനെ കെട്ടിടങ്ങള് ഈ കെട്ടിടങ്ങളും ചെറിയ ടോമ്പുകളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇതൊക്കെ എന്ന് പറയുമ്പോ പല ആളുകൾ പറയുന്നുണ്ട് ഇത് പണ്ടത്തെ ടെമ്പിൾ ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ചില ആളുകൾ ഇത് ന്യൂബിയന്റെ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ചില ആളുകൾ ഇവരുടെ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ മുഴുവൻ കുടുംബമായിട്ട് നമ്മൾ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ആ കാണുന്ന സാധനമല്ലേ അത് ന്യൂബിയൻ രാജാവിന്റെ പണ്ടത്തെ ടോമ്പാണ് ഇത് കല്ലുകൾ കൊണ്ട് കെട്ടിയതാണ്ട് കെട്ടിടങ്ങളാണ് കണ്ടോ ഫുള്ള് കല്ലുകൾ കൊണ്ട് കെട്ടിയ ടോമ്പുകളാണ് ഇതോ ആ ഭാഗത്തോട്ടൊക്കെ ടോമ്പുകളുണ്ട് ഈ കാണുന്ന നമ്മുടെ രാജാവിന്റെ സ്റ്റാച്യു ആ പണ്ടത്തെ ന്യൂബിയൻ അതിലുള്ള വലിയ ടോമ്പുകളായിരിക്കണം അതിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളും ഇടിഞ്ഞു പൊളിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഇതൊക്കെ കണ്ടോ കല്ലുകൾക്കിടയിൽ ഒരു പ്രത്യേക തരം കല്ല് കണ്ടതോ കുറെ എഴുത്തും കൊത്തുകളൊക്കെയാണ് കേട്ടോ ഇതൊക്കെ പണ്ടത്തെ തന്നെ കണ്ടോ ഇവിടെ കുറെ ആളുകളുണ്ടല്ലോ കുറെ ആളുകൾ കാറിലും നടന്നും കുതിരയിലൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതാ ഈ കാണുന്നത് അവിടെ രണ്ട് ടോമ്പുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അത് ഞാൻ നമ്മുടെ അബൂ സിംബയിൽ ഈജിപ്തിന്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് കണ്ട ദൈവത്തിന്റെ ഇതാണ് 
ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കയ്യിലായിരുന്നു മുമ്പ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ അടിച്ച് ഒതുക്കി അതായത് നൈൽ തീരത്ത് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു വലിയൊരു സിറ്റിയാണ് കേട്ടോ അത് നമുക്ക് കാണണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു മലമുകളിൽ കയറണം എന്നിട്ടുള്ള ഒരു വ്യൂ ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും എങ്ങനെയാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇത് അടിപൊളിയാക്കി നൈലിന്റെ തീരത്ത് ഇത് വ്യാപിപ്പിച്ചേന്ന് അതുകൊണ്ട് അവിടെ അവരെന്തോ സംസാരിക്കുന്നതെന്ന് കണ്ടോ ഇതിന്റെ അത് സ്വർണം ഉണ്ടെന്നാണ് കേട്ടോ അവർ സംസാരിക്കുന്നത് ഗോൾഫി ഗോൾഡ് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് താണ്ട ഈ ഒരു ഭാഗത്തൊക്കെ ആളുകളെല്ലാം ഇങ്ങനെ സ്വർണം കണ്ടിട്ട് വലിയ എന്താ പറയാ വീടുകളും ഇതൊക്കെ വെച്ചതാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു പ്രദേശത്ത് കാരണം ഇതൊക്കെ രാജാവക്കന്മാരുടെ പണ്ടത്തെ സിവിലൈസേഷന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു ഫുള്ള് പെൺപടകളാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് ആ കാറിൽ വന്നതൊക്കെ ഫാമിലികളാണ് കേട്ടോ പല ഫാമിലിയാണ് ഇവിടെ കണ്ടോ ഈ കാണുന്നത് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഒരു കവാടമാണ് കേട്ടോ അതാണ്ട് ഈ ഒരു ഭാഗത്തിന്റെ ഒരു കവാടമാണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് കണ്ടോ അവിടെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവിടെ അവിടേക്ക് കണ്ടോ ഇതെല്ലാം തിരിച്ച് റൂമിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് അതാണ്ട് ഈ ഒരു സാധനം ഇവര് എപ്പോഴും കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഇത് ഇലക്ട്രിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ് പുക നല്ല സ്മെല്ല് കിട്ടുന്നത് നേരത്തെയും കൊണ്ടുവന്നു ഈ കാണുന്ന റൂമാണ് കേട്ടോ ഒരു അടിപൊളി റൂമിലാണ് നമ്മൾ താണ്ട ഇവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് നടന്നതാണ്ട് കോഫി ചായ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങിയതാണ് എന്റെ അമ്മ വമ്പിച്ചൊരു മാർക്കറ്റ് ആണല്ലോ നമ്മുടെ മുന്നിൽ കാണുന്നത് അതാണ്ട് ഫുൾ ആളുകളെല്ലാം താണ്ട് പുറത്തിരിക്കുന്നതാണ്ടോ വേറൊരു വൈബ് കേട്ടോ വൈബ് സെറ്റപ്പ് ഇതാണ്ട് ചായയൊക്കെ കുടിച്ചോണ്ട് ഓരോ ആളുകൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുവാണ് കേട്ടോ സലാം വലൈക്കും അതാണ്ട് അടിപൊളി കേട്ടോ വേറൊരു വൈബ് കേട്ടോ അതാണ്ട് ഇവിടെ കുറെ പേര് ചായ വിൽക്കാനും കുറെ പേര് ചായ കുടിക്കാനും അതാണ്ട് ഫുള്ള് തിരക്കാ കാണുന്നതാണ് നമ്മളെ ചായ തട്ട് ഇങ്ങനെ പല ചായ തട്ടുകൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ട് അവിടെ വേറൊരു മറ്റൊരു സ്ത്രീ ഇവിടെ വേറൊരു സ്ത്രീ പിന്നെ അതുകൊണ്ട് അപ്പുറത്ത് വേറെ സ്ത്രീകളൊക്കെയാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ ഫുള്ള് ചായ തട്ടുകൾ കാണാൻ സ്ഥലം വലയ്ക്കും ഇവിടെ അതാണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളതെന്ന് നോക്കട്ടെ ഇവിടെ പല സാധനങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ ഇതെല്ലാം ഓരോ ഫ്ലേവർ ചായയുടെ ഫ്ലേവറൊക്കെ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇത് കണ്ടില്ല ഇതെന്താ എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഇതാ അടിപൊളി കേട്ടോ ഇവർ നമുക്ക് ഓർഡർ എടുത്തു ഇനി ചായ ഉണ്ടാക്കുവാണ് ഇനി കുറച്ച് ആളുകളൊക്കെ ഇവിടെ വന്നിരിക്കും മനസ്സിലായില്ലേ നമ്മളതാണ്ട് ഇവിടെ ഇരുപ്പുണ്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ഹെർബൊക്കെ ഇട്ട ലിമ്പു എന്തോ ഇട്ടുള്ള ചായ ഷുഗറിനോ ഓക്കെ മഫി അതാണ്ട് ഇതാണ് കേട്ടോ ഇവിടുത്തെ ഗ്രാമത്തിലെ ഒരു ബക്കാലയും കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം ഇതാണ് കേട്ടോ ഇവിടുത്തെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് നല്ല അടുക്കി പറക്കിയാണല്ലോ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അസ്സാം വലൈക്കും കൈഫലാൽ കബർ കഷ് അതാണ്ട് ഇതൊക്കെ കണ്ടില്ലേ അകത്ത് കയറിയപ്പോഴേ എന്തൊക്കെയാ മണം ഓയിലും പലചരക്ക് സാധനങ്ങളൊക്കെയാണ് കേട്ടോ കാണാൻ നല്ല രസമുണ്ട് അടിക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇതാ കണ്ടോ കുറെ ആ ബൗണ്ടി സ്നിക്കേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ അതൊക്കെ താണ്ട ഈജിപ്തിലുള്ള സാധനമാണ് ഇതെന്ന് പറയുമ്പോ ഹൗ മച്ച് ഈസ് ദിസ് സിക്സ് 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 പൗണ്ട് ആണ് കേട്ടോ ഈ കാണുന്നത് സിക്സ് പൗണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഒരു ഇരുപത് രൂപ വരില്ല ഒരു പതിനെട്ട് രൂപയൊക്കെ അടിപ്പിച്ച് വരുള്ളൂ അതേസമയം ഇവിടെ വിൽക്കുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോൾ നാനൂറ് പൗണ്ട് ആണ് കേട്ടോ നാനൂറ് പൗണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നല്ല റേറ്റ് വരുന്നുണ്ട് അതായത് മുപ്പത് അറുപത് പത്ത് എഴുപത്തഞ്ച് രൂപ ആ അറുപത് രൂപ അടിപ്പിച്ചൊക്കെ വരും കേട്ടോ അതാണ് വിലയുടെ വ്യത്യാസം പത്ത് പതിനെട്ട് രൂപയ്ക്ക് ഈജിപ്റ്റ് കിട്ടുന്നത് ഇവിടെ പത്ത് എഴുപത് രൂപ ആവും അത് നമ്മുടെ ലബനും സാധനങ്ങളൊക്കെയാണ് കേട്ടോ അതാണ്ട് ഇതെന്താ ഇത് പാലാണോ പാലോ അങ്ങനെ എന്തോ സാധനമാണോ അത് പിന്നെ നമ്മുടെ ലെബനാണ് പിന്നെ കൂൾ ഡ്രിങ്ക്സ് എല്ലാ സാധനവും കിട്ടും പക്ഷെ അത്യാവശ്യം വില കൂടുതൽ തന്നെ ഉള്ളു ആക്ച്വലി ഡിന്നറോ സംഭവങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ചായ കുടിച്ച് കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്ന പരിപാടിയാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് വേണ്ടി ഇതാണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ട് വന്ന കണ്ടോ താങ്ക് യു അഗൈൻ താങ്ക് യു അഗൈൻ റോ കൊണ്ടോ വയ്യാത്തതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഫുള്ള് ഫുഡാണ് കേട്ടോ അതേ ഇതാണ്ട് ഇവിടെ ഇത് വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതാണ്ട് എനിക്ക് വേണ്ടി ജിഞ്ചറിന്റെ ഇത് പിന്നെ വേറെ ഇതൊട്ടുള്ള ഒരു ചായ ഇത് രണ്ടും എനിക്ക് തൊണ്ട വയ്യാത്തോണ്ട് കൊണ്ടുവന്നതാണ് പിന്നെ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ഇതാണ്ട് ഉപ്പിന്റെ ഒരു സാധനം ഇത് പൊരട്ടാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സോൾട്ട് ഇതാണ്ട് ഇവിടെ കപ്സർ എന്തെല്ലാം ഉണ്ട് ആ ഗ്രാമത്തിന്റെ സ്നേഹവും ആ വീടിന്റെ സ്നേഹവും ഒക്കെ ഇവിടെ അവസാനിച്ചു ഞാനിപ്പോ ഇൻട്രോ എടുക്കുന്ന